హాయ్ వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం జీవశాస్త్రం తొమ్మిదవ తరగతి పాఠ్యపుస్తకంలోని ప్లాస్మా పొరగుండా పదార్థాల కదలిక పాఠంలో కొన్ని ముఖ్యమైన అంశాలను చూద్దాం కణం వివిధ రకాల విధులను నిర్వహించవలసి ఉంటుంది ఇందుకోసం కణానికి వివిధ రకాలైన పదార్థాలు అవసరమవుతాయి గ్లూకోజ్ వంటి ఘన పదార్థాలు నీరు వంటి ద్రవ పదార్థాలు ఆక్సిజన్ వంటి వాయు పదార్థాలు ఉంటాయి చక్కెర ద్రావణంలో చక్కెరను ద్రావితమని నీటిని ద్రావణి అని అంటారు నీరు చక్కెర ద్రావణం వైపు ప్రవహించడానికి కారణం ద్రవాభిసరణం ద్రవాభిసరణంలు ఆంగ్లంలో ఆస్మాసిస్ అంటారు గ్రీకు భాషలో ఆస్మా అనగా నెట్టడం అని అర్థం ద్రవాభిసరణ ప్రక్రియలో నీరు తక్కువ చక్కెర గాఢత నుండి ఎక్కువ చక్కెర గాఢత వైపు పొరగుండా ప్రయాణిస్తుంది అనగా ఈ పొర ద్రవాన్ని తన గుండా ప్రయాణించేందుకు అనుమతిస్తుంది ఇలాంటి పొరను పారగమ్య త్వచం అంటారు కణం చుట్టూ ఆవరించి ఉన్న ప్లాస్మా పొర కూడా కొన్ని పదార్థాలను తన గుండా ప్రయాణించడానికి అనుమతిస్తుంది ప్లాస్మా పొర తన ద్వారా నీరు ప్రయాణించడానికి అనుమతిస్తుంది ప్లాస్మా పొర నీటిలో కరిగిన కొన్ని పదార్థాలను కూడా తన ద్వారా అనుమతిస్తుంది ప్లాస్మా పొర కొన్ని పదార్థాలను తన ద్వారా అనుమతించదు ప్లాస్మా పొర కొన్ని పదార్థాలను మాత్రమే తన ద్వారా అనుమతించడాన్ని పారగమ్యత అంటారు ప్లాస్మా పొర చాలా సున్నితంగా స్థితిస్థాపక శక్తిని కలిగి ఉంటుంది కణాన్ని ఆవరించి ఉన్న ఈ పొర కణంలోని అంశాలను బాహ్య పరిసరాలతో వేరుపరుస్తుంది ఈ పొరనే ప్లాస్మా త్వచం అంటారు ప్లాస్మా త్వచం పారగమ్యత లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటుంది కొన్ని పదార్థాలను మాత్రమే తమ గుండా ప్రవేశింపచేసి మిగిలిన పదార్థాలను అడ్డుకుంటుంది ప్లాస్మా త్వచం సజీవంగా ఉండే సరళమైన త్వచం ప్లాస్మా త్వచం విధులు ఆకారం కణానికి కణంలోని అంశాలకు నిర్దిష్టమైన ఆకారాన్ని ఇస్తుంది యాంత్రిక అవరోధం కణంలోని అంశాలను రక్షించడానికి యాంత్రిక అవరోధంగా పనిచేస్తుంది పారగమ్యత కణం గుండా ప్రవేశించే నిర్గమించే పదార్థాలను ప్లాస్మా త్వచం నిర్ధారిస్తుంది ఎండోసైటాసిస్ త్వచం సరళమైన నిర్మాణం కలిగి ఉండటం వలన కణం ఆహారాన్ని కానీ ఇతర బాహ్య కణాలను కానీ చుట్టి బాహ్య పరిసరాల నుండి వేరు చేసి ఆహారాన్ని సేకరిస్తుంది అమీబా ఎండోసైటాసిస్ విధానము ద్వారా ఆహార సేకరణ జరుపుతుంది గుర్తించటం ప్లాస్మా త్వచం పైన కొన్ని పదార్థాలు ఉంటాయి అవి గుర్తింపు కేంద్రాలుగా మరియు అండిపెట్టుకునే కేంద్రాలుగా పనిచేస్తాయి ఇవి గుర్తించటానికి వ్యాధిజనక వ్యాధిజనక జీవుల నుండి రక్షణ పొందడానికి సహాయపడతాయి
సమాచార ప్రసారం అదే జీవిలోని వివిధ కణాల మధ్య సమాచార ప్రసారానికి దోహదం చేస్తుంది ద్రవాభిసరణం చిన్న చిన్న నీటి మార్గాలు ప్లాస్మా త్వచంలో ఉండడం వలన ద్రవాభిసరణ జరుగుతుంది కణ నిరంతరత ప్లాస్మా త్వచం ప్లాస్మా డెస్మోటాల ద్వారా పక్క పక్క కణాలతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుంది ప్రత్యేకత వివిధ విధులను నిర్వర్తించడానికి ప్లాస్మా త్వచం రూపాంతరం చెందుతుంది ఉదాహరణకు సూక్ష్మ చూషకాలతో శోషణ ప్లాస్మా త్వచం కణాంగాలను మరియు కణద్రవ్యం మధ్య కణానికి బాహ్య పరిసరాలకు మధ్య భౌతిక అవరోధంగా పనిచేస్తుంది త్వచానికి గల ధర్మాలు అపారగమ్యత పదార్థాలను తన గుండా ప్రవేశించనియదు పారగమ్యత ద్రావితాలు ద్రావని తమ గుండా ప్రవేశింపచేస్తుంది విచక్షణాస్తరం కొన్ని ఎంపిక చేసిన ద్రావితాలను మాత్రమే తమ గుండా ప్రవేశింపచేస్తుంది పాక్షిక పారగమ్యత ద్రావణినికి అనుమతిస్తుందే కాని దానిలో కరిగిన ద్రావితాన్ని అనుమతించదు లేదా దీనికి వ్యతిరేకంగా కూడా అనుమతించదు కణం నుండి నీరు బయటకు పోవడాన్ని బాహ్య ద్రవాభిసరణం అంటారు కణం లోపలికి నీరు ప్రవేశించడాన్ని అంతర ద్రవాభిసరణం అంటారు ఉడికించిన గుడ్డును పగలగొట్టినప్పుడు పెంకు తీసిన తర్వాత గుడ్డు లోపల ఉండే పలుచని పొర గుడ్డులోకి బయటకు పదార్థాలు స్వేచ్ఛగా ప్రయాణించడాన్ని నివారిస్తుంది ఈ పొరను పారగమ్య త్వచం అంటారు పారగమ్య త్వచాల ద్వారా తక్కువ గాఢత గల ద్రవం అధిక గాఢత గల ద్రవంలోకి ప్రయాణిస్తుంది జీవులలో ద్రవాభిసరణ చాలా ముఖ్యమైన ప్రక్రియ జీవులలో ద్రవాభిసరణ ప్రాముఖ్యత మొక్కల వేర్లలోకి నీరు ప్రవేశిస్తుంది కణాల మధ్య నీరు ప్రవహిస్తుంది పత్రరంధ్రాలు మూసుకోవడం తెచ్చుకోవడం జరుగుతుంది మొక్కల్లో నీరు లవణాల కదలికకు సహాయపడుతుంది రక్తంలో మలినాలు వడబోయడానికి సహాయపడుతుంది మన శరీరానికి కావలసిన నీరు మరియు లవణాలు పునఃశోషణం చేసుకోవడానికి ద్రవాభిసరణ ఉపయోగపడుతుంది భూమి మీద నాలుగింట మూడు వంతులు సముద్రపు నీరుంటుంది ఫ్రెడ్డీ మెర్క్యూరీ డేవిడ్ బోరీ అనే శాస్త్రవేత్తలు సముద్రపు నీటి నుండి లవణాలను పారగమ్య త్వచాన్ని ఉపయోగించి తొలగించే పద్ధతిని కనుగొన్నారు ఈ పద్ధతినే లవణాలను తొలగించడం అంటారు సముద్రపు నీటిపై ఎక్కువ పీడనాన్ని కలగజేసినప్పుడు ఉప్పు నీరు లవణాలను వదిలివేసి పారగమ్య త్వచం ద్వారా ఉప్పు నీటి నుండి మంచినీటిలోకి ప్రవేశిస్తుంది ఈ పద్ధతిని వ్యతిరేక ద్రవాభిసరణం అంటారు గాలి లేదా నీరు లాంటి మాధ్యమంలో పదార్థాలను ఉంచినప్పుడు 
అవి ఆ మాధ్యమంలో సమానంగా విస్తరించడాన్ని వ్యాపనం అంటారు స్కాట్లాండ్ కు చెందిన థామస్ గ్రాహం అనే భౌతిక రసాయన శాస్త్రవేత్త వాయువుల వ్యాపనంపై అధ్యయనం చేశాడు ఈయన వాయువుల వ్యాపనాన్నే కాకుండా ద్రవ పదార్థాల వ్యాపనాన్ని కూడా అధ్యయనం చేశాడు మాధ్యమంలో కరిగే పదార్థాలు కరగని పదార్థాల కంటే వేగంగా వ్యాపనం చెందుతాయని థామస్ గ్రాహం కనుగొన్నాడు దీనినే గ్రాహం వాయు వ్యాపన నియమం అంటారు వాటర్ ప్యూరిఫయర్ లో పరిశుభ్రమైన నీరు కావాలంటే రివర్స్ ఆస్మోమీటర్ ను ఉపయోగించాలి డయాలసిస్ మన శరీరంలో మూత్రపిండాలు రక్తం నుండి వ్యర్థ పదార్థాలను ద్రవాభిసరణ ప్రక్రియలో వడపోస్తాయి మూత్రపిండాలు వడపోయలేని పక్షంలో వ్యర్థ పదార్థాలు శరీరంలో నిల్వ ఉండిపోతాయి దీనివలన శరీరం విషపూరితమైన మరణం సంభవిస్తుంది డాక్టర్ విలియం కాఫ్ అనే డచ్ వైద్యుడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడులో డయాలసిస్ యంత్రాన్ని కనుగొన్నాడు డయాలసిస్ అనేది ఒక గ్రీకు పదం డయా అనగా పొర ద్వారా మరియు లైసిస్ అనగా విడగొట్టడం లేదా వేరుపరచడం శరీరంలోని వ్యర్థ పదార్థాలను డయాలసిస్ యంత్రం వడపోస్తుంది ఈ యంత్రం వడపోత ద్రవాభిసరణ సూత్రాల ద్వారా పారగమ్య త్వచాలను ఉపయోగించి పనిచేస్తుంది వృక్ష కణాలలాగా జంతు కణాలలో కనకవచం లేకపోవటం వలన వివిధ రకాల ద్రవాల వలన అవి తీవ్రమైన మార్పులకు లోనవుతాయి రక్త కణాలను తమ ద్రవాల గాఢత కంటే ఎక్కువ గాఢత గల ద్రవంలో ఉంచినప్పుడు అవి కృషించిపోతాయి రక్త కణాలను తమ ద్రవాల గాఢత కంటే తక్కువ గాఢత గల డిస్టిల్డ్ వాటర్ వంటి ద్రవాలలో ఉంచినప్పుడు కణాలు ఉబ్బి పగిలిపోతాయి జంతు కణాలు తక్కువ గాఢత గల ద్రవంలో ఉంచినప్పుడు కనకవచం లేకపోవటం వలన పగిలిపోతాయి కాని వృక్ష కణాలు కనకవచం ఉండటం వలన అవి పగిలిపోవు శీతల పానీయాలను చక్కెర ద్రావణంలో సీవోటూని కరిగించి తయారు చేస్తారు శీతల పానీయం గాఢమైన చక్కెర ద్రావణం శరీర కణాలలో ద్రవం కన్నా శీతల పానీయం గాఢత ఎక్కువ కావున వాటిని తాగిన దాహం తీరదు మనం బస్సులో ప్రయాణం చేసే సమయంలో గాలి వేగం వలన శరీరం నుండి ఎక్కువ నీటిని కోల్పోతాం మనం ప్రయాణించేటప్పుడు ఎనభై నుండి తొంభై శాతం నీరు కలిగిన సహజ సిద్ధమైన పండ్లు తినడం మంచిది ఇవి ఆకలినే కాక దాహార్తిని తీరుస్తాయి మా నెక్స్ట్ వీడియోస్ యొక్క నోటిఫికేషన్ మీకు రావాలంటే మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసి బెల్ బటన్ నొక్కగలరు మా వీడియోస్ ను లైక్ చేసి షేర్ చేయగలరు